మన సంఘ బోధకులందరూ వంతుల వారీగా దైవోపదేశాలతో మన ముందుకు రాబోతున్నారు క్రైస్తవ జీవితాన్ని కొనసాగిస్తున్నప్పుడు మనకు ఎదురయ్యే ప్రతి కష్టంలో ప్రతి సమస్యలో ప్రతి ఇబ్బందిలో ఆయన వైపు చూస్తూ వెనుక తిరగకుండా ముందుకు నడవాల్సిన వాళ్ళం అయింటున్నాం హింసను ఎందుకు తట్టుకుంటుంది అంటే దానికి కారణం ఏంటంటే ద రిచెస్ ఆఫ్ క్రైస్ ఆర్ బెటర్ దెన్ ద రిచెస్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఆ శ్రమలనేవి మనిషికి వెంటాడుతూనే ఉంటాయి ఏ రూపంలో వస్తాయో ఏ విధంగా వస్తాయో ఎవరు కూడా ఊహించలేరు మన విశ్వాసం పరీక్షించబడితే దేవుని నమ్ముకున్నానని బలంగా నిలబడగలిగితే మనం నిలబడగలుగుతాం
ప్రభుని యేసు క్రీస్తు నామంలో మీకందరికీ శుభములు ప్రియులారా ఈరోజు మనము పరిశుద్ధ బైబిల్ గ్రంథంలో నుండి ఇద్దరు స్త్రీలు అత్తరు పూసినట్టుగా ఆ అత్తరు పూయడంలో ఉన్న పరమార్థం అర్థం ఏమిటో నేర్చుకోబోతున్నాం తెలుసుకోబోతున్నాం ఆ ఇద్దరు స్త్రీలు ఎవరు ఆ ఇద్దరు స్త్రీలు కూడా క్రొత్త నిబంధనలో ఉన్న స్త్రీలే ఒకరు లూకా సువార్త ఏడో వచ్చేం ముప్పై ఏడో వచనంలో పాపాత్ములైన స్త్రీ రెండో స్త్రీ యోహన్ సువార్త పన్నెండో అధ్యాయము మొదటి మూడు వచనాల్లో మార్త లాజర్ సహోదరి అయిన మరియ ప్రిలరా అత్తరు అనగా అర్థము చాలా విలువైన వాటికి అర్థము చాలా ఖరీదైనది అత్తరు అనగా విలువైనది ఖరీదైనది ఈ అత్తరును బంగారముతో పోలుస్తూ ఉంటారు బంగారము వలె కుటుంబంలో ఇంటిలో దాచుతూ ఉంటారు అనగా దీని అర్థం ఏమిటంటే మన కుటుంబాల్లో మనం బంగారాన్ని ఏ విధంగా దాచుతూ ఉంటామో ఆ దినాలలో ఈ అత్తరును వారి కుటుంబాల్లో దాచుకుంటూ వస్తూ ఉండేవారు కుటుంబానికి ఈ అత్తర అనేది ఆర్థిక పరమైనటి భద్రత లాంటిది ఏదైనా అర్జెంటుగా మనకు డబ్బులు కావాలంటే మన దగ్గర ఉన్న బంగారాన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే కొదువ పెట్టి డబ్బు తీసుకుంటాం బ్యాంకులో పెట్టో లేక ఎక్కడైనా పెట్టి మనము వెంటనే ఆ ధనాన్ని ఆ డబ్బును తీసుకుంటాం అలాగే ఆ దినాల్లో అత్తర్ ఇంట్లో ఉన్నది అంటే వారి ఇంట్లో డబ్బు ధనము ఉన్నట్టే అర్థం అత్తరు విలువైన వాటికి గుర్తు ప్రియులారా మన దేశంలో హిమాలయ పర్వతంలోని ఔషధముల నుండి ఈ అత్తరును స్వీకరిస్తారు ఇంతకీ ఈ అత్తరును ప్రభు వారికి ఎందుకు పూశారు పూయడానికి కారణం ఏమిటి ఎంత అత్తరు యేసు ప్రభు వారికి పూశారు అని మనం తెలుసుకోవాలంటే ఇంకా కొన్ని విషయాలు ముందుకెళితే మనకు తెలుస్తుంది మరియా అత్తరు పూసింది ఎంత అత్తరు పూసింది మూడు వందల దినారాలు ఈ మూడు వందల దినారాలు అంటే ఇలువ ఎంత అని ఆలోచన చేస్తే ఒక వ్యక్తి ఒక సంవత్సరం పాటు అనగా మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు సంపాదించిన సంపాదన మూడు వందల దినారాలు అనగా తన సంపాదన అంతా కూడా దాచిపెట్టిన సంపాదన అంతా కూడా ఒక సంవత్సరంలో సంపాదించిన సంపాదన అంతా కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క తల మీద పాదములకు పూసింది అర్థమవుతుందా పిల్లరా ఒక సంవత్సరపు సంపాదన అంతా కూడా అలా యేసు ప్రభు యొక్క పాదాల దగ్గర పడబోయడము అలా ఖర్చు చేయడము అది చూచిన వారికి అబ్బా ఎందుకు ఇలా ఈ మరియ చేస్తుంది అని మరియ మీద సనుకున్నారు కోపడ్డారు చాలామంది మరియ గురించి రకరకాలుగా మాట్లాడుకున్నారు ప్రజలు ఆ విధంగా ఎందుకు మాట్లాడారు ప్రజల సొమ్ము అది ప్రజలు ఏమైనా ఇచ్చారా ప్రజల సొమ్ము కాదు ప్రజలు ఇచ్చింది కాదు తన కష్టార్జితం తన సంపాదన తన సంపాదన తన కష్టార్జితము యేసు ప్రభు యొక్క పాదాలకు సమర్పిస్తుంటుంటే ప్రజలు వాటిని చూచి భరించలేకపోయారు క్షమించలేకపోయారు సనుకున్నారట కోపడ్డారట వినండి బైబిల్లో మార్కు సువార్త పద్నాలుగో అధ్యాయము మనము ఈ పద్నాలుగో అధ్యాయము మూడో వచనం నుండి చూస్తే ఈ విషయాలన్నీ మనకు తెలుస్తాయి ఆయన బేతేనియలో కుష్టిరోగి అయిన సీమోను ఇంట భోజనం కూర్చుండి ఉన్నప్పుడు ఒక స్త్రీ మిక్కిలి విలువ గల అచ్చ జటామాంసము అత్తరు బుడ్డి తీసుకుని వచ్చి ఆ అత్తరు బుడ్డి పగలగొట్టి ఆ అత్తరు ఆయన తల మీద పోసాను అయితే కొందరు కోపడి ఈ అత్తరు ఇలాగు నష్టపరచనేలా ఈ అత్తరు మున్నూరు దేనారముల కంటే ఎక్కువ వెలికమ్మి బీదలు కీయవచ్చునని చెప్పి ఆమెను గూర్చి సనువు కొనిరి అందుకు ఏసు ఇట్లను ఈమె జోలికి పోకుడి ఈమెను ఎందుకు తొందర పెట్టుచున్నారు 
ఈమె నా ఎడల మంచి కార్యము చేసను బీదలు ఎల్లప్పుడూ మీతో ఉన్నారు మీకు ఇష్టమైనప్పుడల్లా వారికి మేలు చేయవచ్చును నేను ఎల్లప్పుడూ మీతో నుండును ఈమె తన శక్తి కొలది చేసి నా భూస్థాపన నిమిత్తము నా శరీరమును ముందుగా అభిషేకించను సర్వలోకములో ఎక్కడ ఈ సువార్త ప్రకటింపబడునో అక్కడ ఈమె చేసినది జ్ఞాపకార్థముగా ప్రశంసింపబడునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను యేసు ప్రభు వారు చెబుతున్న మాటలు గమనించారా ప్రియులరా మరియ చేస్తున్న ఈ అద్భుతమైనటి దివ్యమైనటి ఈ కార్యము కొందరికి కోపాన్ని సణుగును పుట్టించింది వారికి కోపం వచ్చిందంట వారికి సణుగు పుట్టించిందంట బీదలకు ఇవ్వకుండా బీద వారికి సహాయం చేయకుండా ఇలా పాడు చేసిందే నష్టపరిచింది అని అక్కడ ఉన్న ప్రజలట మాట్లాడుకున్నారట ప్రిలారా బీదులకిస్తే ఎంత బాగుండు అనే మాట అక్కడ చాలామంది ఉన్నారు ఆ చాలామందిలో ఎవరున్నారో తెలుసా ఇస్కరియత్ యూద ఉన్నాడు ఇస్కరియత్ యూద నుండి బీదలకు అనే మాట బయటికి వచ్చింది ఈ యూద ఈ మాటను లేవదీశాడు ఏది బీదల మీద ప్రేమతో కాదు యూదది చెడ్డ ఆలోచన చెడ్డ తలంపు దురాలోచన బీదల మీద ప్రేమతో ఈ మాట చెప్పలేదు ప్రేమ ఉన్నట్టుగా ఆయన నటిస్తున్నాడు ప్రేమ ఉన్నట్టుగా నిత్యము సామాజిక ధర్మము జరిగిస్తున్నట్టుగా ఈ ఇసుకరు యూద నటిస్తూ నటిస్తూ వచ్చాడు ఈ మాటల్లో యూద యొక్క ఆలోచన ఏమిటో మనకు అర్థమవుతుంది ఏమన్నాడు ఈ ఖరీదైన అత్తరు నా ఎద్దుకు వస్తే నేను దాచుకునేవాణ్ణి నా కొరకు నేను వాడుకునేవాణ్ణి అనే చెడు ఆలోచన చెడ్డ తలంపు యూదది ఇసుకరి యూదది ప్రియులరా మనం మంచి కార్యం చేస్తున్నప్పుడు మంచిగా ఆలోచిస్తున్నప్పుడు మంచిగా బ్రతుకుతున్నప్పుడు మంచిగా ఎదుగుతున్నప్పుడు మన సొంత వాళ్ళే మనకు తెలిసిన వాళ్ళే మన బంధువులే మన గురించి చెడుగా ఆలోచన కలిగి ఉంటారు చెడుగా తలుస్తూ ఉంటారు ఓర్వలేరు భరించలేరు సహించలేరు ఇవన్నీ కూడా కుటుంబాల్లో జరుగుతూనే ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తూనే ఉంటున్నాం మరియు చేసిన ఈ కార్యము చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైనది అంత మాత్రమే కాదు ఇది ఆధ్యాత్మికమైనది వాక్యానుసారమైనది మరియ అభిషేకం చేస్తుంది అత్తరు ప్రూయుట అనగా అర్థము తన ప్రేమను మరియలో ఉన్న ప్రేమను వ్యక్తపరుస్తుంది తెలియపరుస్తుంది ప్రేమను వ్యక్తపరచుకోవడానికి నష్టపరచుకోవాలా ఎందుకు నష్టపరుస్తుంది అనే నినాదము అక్కడ ఉన్న ప్రజల్లో యూద ఇస్కరు యూద కలిగించాడు లేవదీశాడు నా ప్రియమటి దేవుని బిడ్లారా నీ నా రక్షణ కొరకు యేసు ప్రభు వారు తన శరీరాన్ని మన అందరి రక్షణ కొరకు నష్టపరుచుకున్నాడు కాబట్టే మనకు రక్షణ దొరికింది విమోచన దొరికింది మనకు నిత్య జీవానికి మార్గం దొరికింది యేసు ప్రభు యొక్క శరీరము నలగగొట్టబడింది యేసు ప్రభు యొక్క శరీరము మన కొరకు గాయపరచబడింది ప్రిలారా మరి అత్తరు పూయిట అనేది ఒక గొప్ప అమోఘమైనటి ఆధ్యాత్మికటి ఆలోచన ఈ ఆధ్యాత్మిక ఆలోచన యేసు ప్రభును వెంబడిస్తున్న శిష్యుల్లో కూడా కనిపించదు వారి కూడా రాలేదు మరి చేస్తున్న ఈ బలమైన అద్భుతమైన ఈ కార్యము ప్రభు దృష్టిలో అది చాలా విలువైనది ప్రజల దృష్టిలో ఈ లోకం దృష్టిలో అది ఎంతో విడ్డూరంగా నష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంది కానీ యేసు ప్రభు యొక్క దృష్టి ఆ కార్యం మీద ఎంతో విలువైనదిగా శ్రేష్టమైనదిగా ఘనమైనదిగా చూస్తున్నాడు ఇది ఆధ్యాత్మికమైనది అందుకోసమే యేసు ప్రభు వారు చెప్పిన స్వయంగా చెప్పిన మాట మార్కు సువార్త పద్నాలుగో అధ్యాయం ఆరో వచనంలో చెప్పిన మాట ఏంటో తెలుసా ఈమె జోలికి పోకుడి ఈమెను ఎందుకు తొందర పెట్టుచున్నారు ఈమె నా ఎడల మంచి కార్యము చేసేను ఇట్స్ ఎ బ్యూటిఫుల్ వర్డ్ మంచి కార్యము ప్రిలరా 
ఈ భూమి మీద మనము దేవుని నమ్ముకున్న తర్వాత మనం చేయవలసింది మంచి కార్యము మంచి సమరయుడు అనే పేరు ఆ వ్యక్తికి రావడానికి ఆయన మంచి కార్యము చేశాడు మంచి పనులు చే చేస్తూ ఉండాలి ఆ మంచి పని పనులు చేస్తున్నప్పుడు ఆ మంచి కార్యం చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఎప్పుడు కూడా వ్యతిరేకతలు వస్తూనే ఉంటాయి ఆటంకాలు వస్తూనే ఉంటాయి మంచి కార్యాన్ని మంచిగా చూడని సమాజం మధ్యలో మనం జీవిస్తూ ఉన్నాం మంచి కార్యం చేస్తున్నప్పుడు అందరూ చప్పట్లు కొట్టాలి అభినందించాలి శవాసనాలి కానీ అలాంటి పలుకు అలాంటి అభినందన ఈ లోకంలో రాదు ప్రియులరా చెడును సహకరించే వాళ్ళు ఎక్కువ మంచి కార్యాన్ని మెచ్చుకునేవారు చాలా తక్కువ అత్తరుతో అభిషేకము చేయుటనగా ప్రభు శిలువ పైకి వెళుతున్నట్టుగా మరి అది చూస్తూ ఉంది అని అర్థము ఆమె అత్తరు బుడ్డిని పగలగొట్టినప్పుడు ఆ సువాసనతో ఆ ఇల్లంతా నిండిపోయింది ఎంత గొప్ప విషయము అత్తరు బుడ్డిలో ఉన్నంతసేపు సువాసన బయటికి రాలేదు ఎప్పుడైతే అత్తరు బుడ్డి పగలగొట్టబడిందో యేసు ప్రభు యొక్క తలపై పూయగానే సువాసనతో మంచి సువాసనతో ఇల్లంతా నిండిపోయింది ఆ రోజు ఆ ఇల్లు సువాసనతో నింపబడింది ఆనాడు మొదలైన ఈ యొక్క సువాసన ఈరోజు వరకు మన ఆత్మలకు మన జీవితాలకు మన కుటుంబాలకు బూది గంతాల వరకు తాకుతూనే ఉంది ఆ సువాసన వెదజల్లబడుతూ ఉంది గమనించారా ప్రియులారా మరి ఆ ప్రభును ఎంతగానో ఘనపరుస్తుంది కాబట్టే ప్రభు మరియను మెచ్చుకుంటున్నాడు మరి అంటుంది నీ మరణంలోనికి నేను ప్రవేశించుచున్నాను నీవు ఈ లోకంలో నిమిత్తము చనిపోచున్నావు కాబట్టి నేను ముందుగా అభిషేకిస్తున్నాను అని తన క్రియల ద్వారా సాక్ష్యము చెబుతూ ఉంది తన క్రియల ద్వారా సాక్ష్యాన్ని చూపిస్తూ ఉంది ప్రియులారా ప్రభువును నమ్మిన తర్వాత మన జీవితాల్లో ప్రభు కొరకు చేసే కార్యాలు ఈ లోకానికి తెలియపరచబడాలి మన విశ్వాసులనే మన విశ్వాసాన్ని యేసు ప్రభు వారు చూస్తారు మన క్రియలను ప్రజలు చూస్తారు మన క్రియలు ప్రభును ఘనపరిచే రీతిగా ఉండాలి ప్రభును ఆరాధించేటట్టుగా ఉండాలి ప్రభు కొరకు మనము సాక్షులుగా ఉండేటట్టుగా మన క్రియలు ఉండాలి ప్రభు సేవ చేయుట అనగా ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది ప్రభు సేవ చేయుట కంటే కూడా ఏసునకు సేవ చేయుట ముఖ్యం ఇంతకీ ఆ అత్తరు బుడ్డి ఎవరు ఆ అత్తరు బుడ్డి దేనికి సాదృశ్యం ఎందుకు ఆ అత్తరు బుడ్డి పగలగొట్టింది ఆ అత్తరు బుడ్డి దేనికి సాదృశ్యం అంటే అత్తరు బుడ్డి పగలగొట్టబడినట్టుగా మనలో ఉన్న స్వార్థం అసూయ ద్వేషం అహంకారం దేవునికి ఇష్టం లేని అన్నీ కూడా పగలగొట్టబడాలి తీసివేయబడాలి ఇంతకీ మనము పగలగొట్టబడమ్మా పగలగొట్టబడిన అనుభవంలో వచ్చామా రూపాంతరం చెందామా మారిన జీవితము ప్రభుకి ఇష్టమైన జీవితము ప్రభు మెచ్చుకునే జీవితం మనము జీవిస్తున్నామా అలా జీవించాలంటే ప్రభు మీద మనము పోయబడాలి అనగా ఆయనను ప్రేమించాలి ఆయన సువాసన వెదజల్లాలి పగలగొట్టబడాలి అంటే ముందుగా మనం చేయవలసింది ప్రీమియర్ దేని బిడ్లారా పగలగొట్టబడాలి అలాగే పగలగొట్టబడకుండా బండలాగా రాయిలాగా ఉంటున్నావేమో నీలో ఎలాంటి తలాంతులు ఉన్నాయో ఎలాంటి సుగుణాలు ఉన్నాయో ఎలాంటి మంచి హృదయం ఉందో ఎలాంటి దాతృత్వం ఉందో ఎలాంటి మంచి క్రియలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా బయటికి రావాలి లోకానికి సమాజానికి తెలియపరచబడాలి అంటే పగలగొట్టబడాలి నీలో మంచి తలాంతులు ఉన్నాయి వాటిని ప్రభు కొరకు వినియోగించు ప్రభు కొరకు వాటిని ఉపయోగించడం ద్వారా నీ క్రియలు నీ క్రియలనే సువాసన వెదజల్లుతావు మరియు చేసిన కార్యము 
ప్రజల దృష్టిలో ఎలా ఉందంటే అది ఎంతగానో నష్టంగా ఉంది వ్యర్థంగా ఉంది పనికి రాకుండా ఉన్నది కానీ ప్రభు దృష్టిలో ఎలా ఉందో తెలుసా ప్రభు దృష్టిలో అది చాలా ఇలువైనదిగా ఉంది అందుకోసమే మార్కు స్వార్థ పద్నాలుగో అధ్యాయం ఎనిమిది తొమ్మిది వచనాల్లో స్వయాన్న ప్రభువారు చెప్పిన మాట ఈమె తన శక్తి కొలది చేసి నా భూస్థాపన నిమిత్తం నా శరీరమును ముందుగా అభిషేకించను తొమ్మిదో వచనం సర్వలోకంలో ఎక్కడ ఈ స్వార్థ ప్రకటింపబడునో అక్కడ ఈమె చేసినది జ్ఞాపకార్థముగా ప్రశంసింపబడునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను మరియ చేసిన ఈ కార్యాన్ని బట్టి యేసు ప్రభువారు మరియను అభినందిస్తున్నాడు నిన్ను అభినందించాలని ఇష్టపడలేదా ఆమె చేసిన కార్యము సర్వలోకంలో జ్ఞాపకార్థంగా ప్రశంసింపబడుతూ వచ్చింది ఈ రోజుకి మరియ చేసిన కార్యము సర్వలోకంలో ప్రశంసింపబడుతూనే ఉంది ప్రభు కొరకు మనం చేసే ప్రతి కార్యం అంట అవి ప్రశంసింపబడుతూ ఉంటాయి దేవుని కొరకు నువ్వు చేసే ఏ చిన్న పని అయినా కావచ్చు పాటలు పడతావా పాడు కానుకలు ఇస్తావా కానుకలు ఇవ్వు దేవుని సేవ చేస్తావా సేవ చేయి మందిరంలో పరిచయ చేస్తావా పరిచయ చేయి దేవుడి కొరకు ఏమి చేసినా దాని ద్వారా ప్రశంసలు కలుగుతాయి దేవుడు దాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటాడట మన మంచి పనుల ద్వారా మంచి కార్యాల ద్వారా దేవుని మహిమపరచాలి మంచి పనులు మంచి కార్యాలు నిత్యము జ్ఞాపకార్థంగా నిలుస్తాయి పురిలారా మోసే భక్తుని జీవితంలో మనం చూస్తాం మోసే అన్నిటినీ కూడా నష్టపరుచుకున్నాడు దేనికోసము దేవుని మహాజనాంగానికి ఆయన ఒక ప్రవక్తగా నాయకుడుగా సేవకుడుగా యాజకుడుగా అంత మాత్రమే కాదు దేవుడికి నమ్మకస్తుడుగా జీవించడానికి అన్ని నష్టపరుచుకున్నాడు పరిశుద్ధ బైబిల్ గ్రంథం మోసే గురించి చెప్తున్న మాట సంఖ్యాకాండం పన్నెండో అధ్యాయం ఏడో వచ్చినంలో మోసే నా ఇల్లంతటిలో నమ్మకమైన వాడు ఈ నమ్మకత్వాన్ని కాపాడుకోవడానికి దేవునికి ఇష్టం లేనివి అన్నీ కూడా విడిచిపెట్టేశాడు పౌలు ఈ లోకపరంగా ఉన్న వాటిని అన్నిటి కూడా నష్టపరుచుకున్నాడు సౌలుగా ఉన్నాడు ఉన్నప్పుడు ఆయన ఇహలోకపరంగా చాలా సంపాదించుకున్నాడు కానీ పౌలుగా మారిన తర్వాత దేవుడి కోసం అన్నీ కూడా నష్టపరుచుకున్నాడు కాబట్టే గొప్ప సువార్తి కూడా అయ్యాడు గొప్ప శుభవార్తను ఈ ప్రపంచానికి అందించగలిగాడు పరిశుద్ధ బైబిల్ గ్రంథంలో ఒక అక్రందన ఉంది ఆవేదన ఉంది ఏంటా అక్రందన ఏంటా ఆవేదన అంటే అయ్యో ఈ శుభవార్తను ఈ సువార్తను ప్రకటించకపోతే నాకు శ్రమ ఈ శుభవార్తలో శుభప్రదమైనటి నిరీక్షణ ఉంది ఈ శుభవార్తలో మనిషికి నిత్య జీవం ఉంది నిత్య ఆనందం ఉంది నిత్య సమాధానం ఉంది పురిలారా మరియ నష్టపరుచుకొని ప్రశంసింపబడుతూ వచ్చింది మనకందరికీ బాగా తెలుసు మదర్ తెరిసా తన జీవితాన్ని తన జీవిత ద్వారా తన మంచి హృదయం ద్వారా ఈ ప్రపంచానిలో చాలా గొప్ప సేవ చేసింది అభాగ్యులకు అందులకు పేదవారికి సామాజికమైన సేవ చేసింది ఆమె చేసిన సేవ ఆమెకి ఇచ్చిన బిరుదు ఏంటంటే మదర్ తెరిసా మంచి పనులు చేయడం ద్వారా మదర్ తెరిస అనే పేరును పొందగలిగింది ఆ మాతృత్వాన్ని అందుకుంది మదర్ తెరిస గురించి ప్రపంచం భూమి ఆకాశం ఉన్నంత కాలము జ్ఞాపకం చేసుకుంటారు కారణము ఆమె మంచి పని చేసింది ప్రియులారా యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు మన కొరకు తన శరీరాన్ని నష్టపరుచుకున్నాడు తన జీవితాన్ని నష్టపరుచుకున్నాడు నీ నా రక్షణ కొరకు సిల్వలో యేసు ప్రభువారు సమస్తము చేశాడు ఒకే ఒకటి మిగిలింది అది ఏంటో తెలుసా నువ్వు మారు మనసు పొందడం నీ జీవితాన్ని మార్చుకోవడం రక్షణ పొందడం నిత్య జీవం కొరకు సిద్ధపడడం అలా నీ జీవితాన్ని మార్చుకోవడానికి పరిశుద్ధ ఆత్మదేవుడు ఒక అవకాశం ఇస్తున్నాడు ఈ రోజైనా యేసు ప్రభు నువ్వు నాకు ఎన్నో తలాంతులు ఇచ్చావు ఆ తలాంతులను నేను నీకు మహిమార్థమై నేను వాడుతాను 
నా జీవితాన్ని మార్చుకుంటాను నీ కొరకు బ్రతుకుతాను అని తీర్మానం చేసుకోండి పరిశుద్ధ ఆత్మదేవుడు తలగా ఉంచుతాడు పై స్థాయిలో ఉంచుతాడు మీరు చేసే కార్యాన్ని దీవిస్తాడు దేవుని చేత ప్రశంసింపబడతారు అలాంటి అనుభవంలో పరిశుద్ధాత్ముడు వాక్యం వింటున్న మనకు నడిపించునుగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమగలిన తండ్రి మహోన్నతి మా ప్రభువ ఇంతవరకు నాయన మీరు మీ వాక్యాల ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడుతూ వచ్చారు మరియు చేసిన కార్యము మంచిది మంచి కార్యము మీ చేత ప్రశంసింపబడుతూ వచ్చింది నాయన ప్రభువ మేము కూడా ఈ భూమి మీద జీవించినంత కాలంలో మంచి కార్యాలు చేయడానికి మంచి పనులు చేయడానికి మంచి క్రియలు చేయడానికి నాయన ప్రభు మీ ద్వారా ప్రశంసింపబడటానికి సహాయం చేయండి వాక్యం వింటున్న మమ్మల్ని అందరినీ పేరు పేరున దీవించుమని యేసు ప్రభు పేరిట ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆ మెయిన్ మన పరమ తండ్రి దేవుని ప్రేమ మన ప్రభుని యేసు క్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్ముని బలమైన దీవిన ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు సదాకాలము మనకందరికీ తోడై ఉండునుగాక ఆమెను